now let's uh, solve this uh, problem uh, again problem jo maine pichli slide mein topic mein discuss kiya tha that is ke 25% workers idle hote hain ke nahi hote that is what uh, the manager is trying to determine uh, exactly now uh, uske liye hame sample size chahiye ki kya sample size hona chahiye uh, 3% accuracy chahiye प्लस माइनस थ्री परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल इज नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव तो इसके बेसिस के ऊपर हमने देखना है कि हमें कितना इसके अंदर बेसिकली सैम्पल साइज क्या होना चाहिए इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो ये हमारी वैल्यू है जेड की वैल्यू इज इक्वल टू टू फॉर नाइन्टी फोर नाइन्टी कॉन्फिडेंस लेवल पी की वैल्यू इज पॉइंट टू है जैसे मैंने कहा कि 25 परसेंट आइडल को हम देख रहे हैं वर्कर्स तो वो 25 होगा परसेंट पॉइंट टू और एच की वैल्यू जो है दैट इज 3 परसेंट विच इज पॉइंट जीरो की वैल्यू इसको अगर हम यूज करें तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इसको डालें तो ये आ जाता है टू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाय वन माइनस पॉइंट टू फाइव विच इज पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो थ्री स्क्वेयर Which gives us 833 observations. जैसे मैंने पहले कहा था कि work sampling जो है वो इतना accurate नहीं होता तो उसकी accuracy बढ़ाने के लिए we need more observation compared to time studies. तो time studies के अंदर हमें इतनी ज़्यादा observations नहीं चाहिए होती लेकिन work sampling के अंदर हमें बेतहाशा ज़्यादा observation चाहिए होती लेकिन on the other hand time स्टडीज के अंदर स्टॉप वॉच से हम एग्जैक्ट टाइम देख रहे होते हैं इधर वो हमें टाइम देखने का वो नहीं होता ये 833 हंड्रेड थर्टी थ्री ऑब्जर्वेशन वी कैन परफॉर्म दैट इन कपल ऑफ वीक्स टाइम और हम अपना रिपोर्ट बना सकते हैं क्योंकि आप ऑब्जर्वर ने आकर सिर्फ देखना है कि वर्कर क्या कर रहा है दैट्स इट उसने उधर बैठना नहीं है उसने कुछ टाइम नहीं वो और टाइम भी कर सकता है और ये काम भी कर सकता है तो उस बेसिस के ऊपर ये ज़्यादा ईजी है सिंपलर है तो ये हम परफॉर्म कर सकते हैं